Hello. Hello, teacher. Good evening. Good, very good. Good, good. How are you doing today? How are you? How was your day? Very, very good. Very good. Working? Working a lot? Uh, much. <laughs> very much. Working a lot. Okay. Um, how many hours do you work? ¿Cuántas horas? Uh, every, every night. Every, every, eight or eight. Eight or eight hours. But do you have a lunch? Do you have a lunch? Tienen una hora de lunch? Yes. 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 Okay. Forty, forty-five minutes. Forty-five minutes. Okay. Good. Good. Well, let me um share my screen. Okay, let me share my screen here. Um, okay, today is April 26, 2023. We're going to continue with the class number uh, seven, okay? This is the class number seven. Today we're going to learn how to make questions. Okay, ¿Cómo hacer preguntas? Eh, utilizando la form, en forma presente, el auxiliar do and does. Okay, muy bien. Um, lesson objective for, well, the agenda, has the lesson objective, daily routines, questions about daily routines, conversations at the end. Okay, here we ha I have a I have a game about daily routines. Okay, Homer Simpson's daily routine. Okay, which one do you think that is this, the first one? Wakes up. Is it? Wakes up. Wake up. Mm -hmm. Wake up, okay. Good. Hey, this one? Take a shower. Uh-huh, take a shower. Very good. Number three. Brush his teeth. Brushes his teeth. Okay, very good. Number four. Take out the trash. <laughs> Mm, that will be this one. Mm -hmm. Take out the trash will be this one. Okay, what about this one? The, um, guess, dress it. Get, get dressed. Dressed. Okay, get dressed. This one? Has a breakfast, lunch. Uh, has breakfast, lunch, or dinner, right? One of them. Okay, good. This one? Uh, watches TV. Watch, watches TV. Okay. Watches TV. What about this Play one? Tennis. Play, Play tennis. tennis. Play tennis. Uh -huh. And... No, Goes to work. Goes, goes to work. Okay. 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 Okay.
Okay, good. So let me see the answers. Creo que está incorrecta porque eh, esta sí es Watch TV. Watch TV. Se me pone mal. Uh -huh. One takes a shower. Está bien. Dude. Yes, it is, it is good. I don't know why uh, recognize like that. Okay. But we know that they are okay. Creo que es un problema en el sistema de, no sé si ya no lo revisé antes, en el link. Ok. Do you have new vocabulary here? No, right? All of them are, are uh, the vocabulary that we studied yesterday. Ok. Vocabulario que estudiamos ayer. For example, we have this daily routine. We have these daily routines that we reviewed yesterday. That we have wake up, get up, brush teeth, take a shower, get dressed, have breakfast, take a bath, go to the school, take a break, study, eat lunch, go back home, do my homework, watch TV, have dinner, Go to the bed. Okay. So daily routines that we normally do every day, right? Okay. So now how we are going to ask someone else about the daily routines. Okay. Uh, ¿Cómo hacer preguntas a alguien más acerca de su daily routine? Okay. ¿Se recuerdan que habíamos visto el verbo Uh, el verbo to be que estamos hablando de la conjugación am, are or is dependiendo el sujeto ok y también teníamos respuestas positivas y negativas ok ahora vamos a cambiar y va, va a ser el do y el das ok no, yes, no questions. Son preguntas de respuesta corta. Ok. Do, la vamos a utilizar con el I, you, we, they. Ok. Do you study? ¿Cómo sería su respuesta si yo le digo, do you study? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay, very good. If I ask you, uh, do they study? Yeah. ¿Cómo sería la respuesta? Yes. Yes. Yes, we study. Yes, they do. Yes, they, yes, I do. Yes, yes they yes. do. Ok, dependiendo qué sujeto yo utilizo aquí, así va a ser el sujeto que usted va a utilizar en la respuesta. Ok, another example. Does she study? Yes, she does. Yes, yes. She. yes, she does. Yes, she does. Ok, remember... Que para he, she, and it, que son terceras personas, vamos a utilizar that. Tanto en, en hacer la pregunta como en responderla. ¿Ok? Does he study? Yes. Yes. He, yes. Does. he does. Yes, he does. Ahora la hacemos negativa. Do you study? Yes. No. 
Okay. Mm -hmm. Do we study? We, no, we don't. No, we don't. No, we don't. Okay. Does she study? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Porque recuerden que es negativa. Does he study? No, he doesn't. No, he doesn't. Okay, very good. Um, así es la forma que estructuramos la pregunta y la forma que la respondemos. Ok. No se confundan uh, entre el verbo to, to be y el verbo to do. Ok. Primero va el, el auxiliar, que es el do o el das. Luego va el sujeto. Luego va el verbo y puede ir un complemento más. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta de esta gramática? Yes, yes. 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 Preferimos a alguien específico o de decir únicamente así tal cual el que dice el I, el you, el do, el go, etc. Sí, claro que podemos sustituir los, los, los sujetos, o sea, los subjects aquí, los subject pronouns, los podemos sustituir por nombres. Por ejemplo, yo le, yo le hago una respuesta. Yo le digo una, hago una pregunta. ¿Does Benny study? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, he, yes, he does. Yes, he does. Usted lo que va a hacer es uh, recordarse, por ejemplo, she... Puedo decir todo el nombre de, eh, de ella, ¿verdad? Puedo decir que Anira, Wendy, Carla, Stella, Karen. ¿Ok? That is she. ¿Ok? Does, does uh, Janira study? Yes. Yes, she, she does. Yes, she does. Ok. Ok, ahora con, con, igual con he, puedo mencionarlos a todos ustedes. Does Diego start? Yes. Yes, he does. Ok. Y nos incluimos todos en el grupo, todos. Do we study? Ok. Ahora voy a, a incluir they. Ok. Tú, Diego, and Benny, Tari. Yes, they do. Ok. Tú, Johnny, and Wendy, Tari. Yes, they do. Yes, they, they yes, do. do. Ok, very good. Ok, aquí lo que hacemos es sustituir los sujetos por un nombre. Ok. ¿Tienen otra pregunta? Hmm. ¿Alguna otra pregunta, Gay? ¿Todo claro por el momento? Yes. Ok. Very good. Ok. Tenemos otros ejemplos acá. Ok. Do I get, get up early? Do you get up early? Do we, do they, 
Okay, tenemos la respuesta de eh, negar positiva. Yes, you do. Yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. Ok, si la hacemos negativa. Do I get up late? Do you get up late? Do you get up late? Do they get up late? Si la hacemos negativa. No, you don't. No, I don't. No, they don't. No, they don't. Aquí no estamos incluyendo tercera persona. Ok. Aquí nos faltan las terceras personas. Ahora, la tercera persona. ¿Quién nos contaba? He, she, and it. Yes, she, get up. Uh -huh. He, does he get up early? Does she get up early? Does he get up early? Yes, he does. Yes, she does. Yes, he does. Does he get up late? Does he get up late? Does, does he get up late? No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Okay. There we have the difference. Tenemos la diferencia del do y el does. Okay, we have here another examples. Do you drive every morning? ¿Cómo sería la respuesta, Carla? If I ask you, do you drive every morning? Yes, I do. Yes, I do. I do. Okay, good. If I ask you, Dennis, does Carla drive every morning? Sorry, no escuché muy bien. Ok, si yo le pregunto, primero le pregunté a Carla, ok. Le pregunté a Carla, do you try every morning? Carla me dijo, yes, I do. Ahora le pregunto a usted, does Carla drive every morning? Sería, yes, he does. Yes, yes she, she does. She, she does. does. Okay, very good. Okay. Um, Janita, do you exercise every morning? Yes, I do. Okay, good. Okay, Diego, does Janita exercise every morning? Yes, she does. Okay, very good. Um, Carla, no, let me ask Wendy. Wendy, do you cook every morning? Yes, I do. Yes, I do. I do. Mm -hmm. Yes, I do. Okay. Uh, Victor, does Wendy cook every morning? Uh, si lo puede repetir de nuevo. Does Wendy cook every morning? Yes, she does. Okay. Very good. Thank you. Okay. Um, Jorge Antonio. Do you study every morning? Jorge? Jorge? 
Jorge Antonio. Are you there, Jorge? Okay, Alejandro. Ah, sí, voy a ver el chat. Ah, uh, esta la dice que no escucha por el ruido de la lluvia. Okay. Sí, ahorita está en silencio. Uh, ya no escucho ruidos, ¿ok? Siempre mantengan el micrófono parado. Si yo les digo que participen, lo, lo, lo encienden, ¿ok? Alejandrina, ¿ok? ¿Do you study every morning? Alejandrina. Uh, buenas. ¿Cómo sería su respuesta? Como en la buena se maestra sería. Uh -huh. No. No. Don't know. No, I don't. No. 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 No, I don't. Mm -hmm. Okay. Uh, Janira, does Alejandrina study every morning? <coughs> she. ¿Cuál era la pregunta? Does Alejandrina study every morning? Um, ¿Cómo sería la respuesta? Me está preguntando si ella estudia todos uh -huh. los días. Todas las mañanas. Ella dijo que no. ¿Cómo sería la respuesta? Oh. No, she doesn't. No, she doesn't. Ok. Very good. Ok. Um, Jose Martinez, do you walk every morning? Mm -hmm. Do you work? Do you walk any morning? No se le escucha, José. Creo que el micrófono. Ok. That will be para Jorge Antonio. Jorge Antonio. Do you walk every morning? Do you walk every morning? Do you walk? Si camina. Ahorita, ahorita vengo llegando, teacher. No, no estoy muy bien enterado de lo que <laughs> del tema. Ah, ok, ok. Um, estamos haciendo preguntas en tiempo presente con el do y el das. Ok. Para I, you, we, they, vamos a utilizar el do. Para he, she, it, vamos a utilizar el das. Ok. Y para las respuestas, para do, uh, cuando, cuando utilizamos I, you, we, they, respuesta, si es positiva, vamos a decir yes, you do, yes, I do, yes, we do, yes, they do. Si es negativa, vamos a decir no, you don't. No, I don't, no, we don't, or no, they don't. Esto es para I, you, we, they. Para las terceras personas, vamos a utilizar, que son he, she, it. Vamos a utilizar, si es positiva, yes, he does, yes, she does, yes, he does. Si es negativa, no, he doesn't, no, she doesn't, no, he doesn't. No, he doesn't, perdón. 
¿Ok? Después de haber explicado eso, si yo le pregunto a usted, ¿Do you walk every morning? ¿Cuál sería su respuesta? Jorge. Está en mute. Sería, yes, I do. Ok. Solo así, yes, I do. Solo me yes, está diciendo I... que sí. Ok. Ah, yes, sí. I do. Ok. Ahora yo le pregunto. Um, Eliazar. Does Jorge walk every morning? Sería no no chidas. Okay, para para él utilizamos he, acuérdese, para ella no, no. she. No he. Ajá. Dasen. No, he doesn't. Pero él dijo que no. sí. Él dijo que sí, que sí camina. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Sí. Yes. Yes. Yes, hi. He. And he. Does. Doesn't. Ok, yes, he does. Ok, muy bien. Ok. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Sienten que está bien hasta ahorita o lo vuelvo a explicar desde el inicio? Esto es para hacer preguntas, ¿verdad? Para hacer preguntas, ajá. A mí me confunde un poco, no sé si podría explicarlo de nuevo, porque sí me confunde un, un poco. Eh, en cuanto se hacen las preguntas, de cuando es no, más no, que no. todo, las, para las terceras personas es el, el, el DAS. Uh -huh. Pero en, cuando dice... ¿Cómo es la otra? No es el do, sino el, el doesn't es abreviado. Aquí es abreviado. Podemos utilizar does uh -huh. not, que sería normal, sin abreviar. Pero aquí lo estamos utilizando abreviado, el negativo. Y digamos, aunque, o sea, ¿es necesario abreviarlo o se puede usar normal? Se puede utilizar normal. Ok, gracias. Uh -huh. Ok, voy a explicar de otra vez para los que tengan dudas. Ok. Inicio desde acá. Con terceras personas, bueno, terceras personas no hay aquí. Solo tenemos I, you, we, they. Ok. I, you, I, I, you, we, they. Ok. Ahorita olvidemos los de las terceras personas. Solo tenemos, jugamos con estos cuatro. Para estos cuatro va a ser el auxiliar do. El auxiliar porque es un auxiliar de pregunta, ¿ok? Do I get up early? Yes, I do. Sería la respuesta positiva. ¿Ok? Si yo le pregunto, do I get up late? No, I don't. Ok, respuesta negativa. Otra vez, vamos con el siguiente. Do you get up early? Respuesta positiva. Yes. Uh -huh. I do. Yes, I do. Ok. Si lo hacemos eh, para respuesta negativa, do you get up late? 
No, I don't. No, I don't. Okay. Do we get out early? Yes, we do. Yes, we do. Okay, we bien. Do we get up late? No, we don't. Well, no, we don't. Okay. Do they get up early? Yes, I yes they do. Yes, they do. Okay. Do they get up late? No, they no, they no, they don't. Okay. Aquí depende del sujeto que yo utilice en la pregunta, así va a ser el sujeto que vamos a utilizar en la respuesta. Por eso ustedes tienen que escuchar bien cuál es la pregunta para citar la respuesta. Ok. Ok, cuando decimos I, nos referimos a nosotros, ¿verdad? Ok. You, nos. nos Eh, referimos a otra persona, tú, ok, we, nosotros, ok, todos, todos, nos incluimos todos, they, no, no, okay. no me incluyo yo, pero sí los incluyo a los demás, okay, puede ser dos o más personas, ok, por ejemplo, si yo digo, do Yanira and Catherine get up late, ¿Cuál sería la respuesta? No, we don't. No, they don't. No, they don't. Ok. Ajá. Ahí porque estamos, estamos mencionando dos personas, ok. Y no nos incluimos nosotros. Estamos mencionando dos personas. Entonces se refiere a que son ellos. Y si digo, Yanira, uh, Catherine, José, and I get up late. No, we don't. No, we don't, ok? Porque ahí me estoy incluyendo yo también. Right? Very good. Yeah. Ok. Preguntas de esto? Significa. Perdón, Yanira. ¿Qué significan las preguntas que se plantean en el ejemplo? El get up early y get up late. ¿Que si te levantas temprano o te levantas tarde? Gracias. Temprano, tarde. Ok. <coughs> Ahora, tercera persona. Sabemos que las terceras personas son he, she, and it. Ok, esas tres. El auxiliar para terceras personas es diferente. Sería das, ok. Okay, does he get up early? Yes. Yes. He, he does. Positivo, okay. Does he get up late? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Y si lo quiero, si lo quiero decir sin... Um, Sin abreviarlo, sin, sin, con, con, sin, sin, esa, sin ese apóstrofe, ¿cómo sería? Does not. No, he does not. Mm -hmm. Does not. No, he does not. Ok. Does she get up early? Yes. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Does she get up late? No, no she, doesn't. she doesn't. Or no, she does not. No. Mm -hmm. Okay. Does it get up early? 
Yes, yes he does. Yes, he does. Or also it can be. Okay, does she get up late? Does he eat, perdón, does it get up late? No, it doesn't. No, it doesn't. Okay. Good. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Cuándo utilizamos el do y el das? Teacher, I have a question. Yes. Eh, en vez de get up early, ¿qué otra frase podríamos, o qué otro complemento en la oración podríamos utilizar para hacer la pregunta? Podría ser, does she get up at 6? 6 uh, a.m. Estamos, estamos hablando que es temprano, ¿verdad? Las 6. Podría decirlo, does she get up at 6 a.m.? Yes, she does. Si es positivo. Si, es si, si decimos que se levanta tarde, podría ser. Does she get up at 9 a.m.? Pod podemos decir la hora. En ese caso. ¿Nos referimos a que es temprano o es tarde? Okay. Okay, let me check the attendance. Voy a pasar lista. En este momento. Ya más a más preguntas si tienen más preguntas. Okay. Cristian. Presente. Denis. Presente, teacher. Diego. Presente. Edwin. Edwin no ha venido todavía. Uh, Eliazar. Presente. Estela. Presente. Ok. Jonis. Presente, teacher. José Cristóbal. José Martínez, sí lo veo, pero... Ok, creo que todavía va en camino para su casa. Jorge Antonio. Presente, teacher. Karen. Presente. Carla. Presente, teacher. Catherine. Presente. Víctor. Presente. Wendy. Presente. Janira. Presente. Y Yesenia. Presente. Teacher. Yesenia Alejandrina. Ok. Ok. Solo me falta Edwin. Ok, very good. Ok. ¿Alguna pregunta de esto? Ok. Fíjense acá en... en en las oraciones, en los ejemplos, ¿ok? Do you speak French? ¿Cómo sería si es, nega si es positiva? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. ¿Si es negativa? Negativa sería... No, you don't. No, no I, I do. No, I don't. Ok. Number two, does your brother study in the morning? Mm -hmm. Estamos hablando de el hermano. Does your brother study in the morning? 
Sí. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Si es negativa. No, he doesn't. Okay. Do Paul and Fred work in an office? Estamos incluyendo dos personas. No, they do. Yes, they do. Yes, they do. Sin no. negativo. No, they don't. Okay. Okay. Does Mary get up early on weekends? She yes, does. She, do. she does. Yes, she does. Negativo. No. No, she, she doesn't. doesn't. No, she doesn't. Okay. Does your teacher have a car? Positivo? Yes, she does. Yes, she does. Negativo? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Do you walk to school? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Negativo? I don't. No, I don't. Okay, very good. Muy bien. Muy bien. Estamos bien ahí. Tenemos, tenemos acá otra vez. Yes, no questions, sure answers. Okay. Do I play sport? Yes, yes I, do. I do. Or no? I don't. Do you play sports? Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. Okay. Does he play sports? Does he play play sports? Yes, he. Yes, yes. he, yes, he does. does. Or no. He doesn't. Okay. Do we play a sport? Yes. We do. We. Yes, we do. No, we don't. Or? No, no, no. we don't. We don't. No. Okay. Okay. Good. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre yes no questions en WH questions? ¿Por qué WH? WH. Porque las palabras que van acá inician con doble A, doble WH. Por ejemplo, who, ¿qué significa? ¿Quién? ¿Quién? Uh, what? Sí. Yeah. Where? Where? Donde. Donde. When? Cuando. Cuando. Why? Por qué? Por qué? How? Como. Como. Okay. Lo que hacemos la diferencia. La diferencia que hacemos acá es agregar estas, estas palabras. Ok, eso va a generar un contexto de la pregunta. Ya no voy a pedir una respuesta corta, sino que voy a pedir información. Ok, voy a pedir información. Por ejemplo, si yo le pregunto, Who do you play with? ¿Con quién juega? Who do you play with? ¿Cuál sería la respuesta? Deme una, un nombre de alguien con, con quien juega. I play with my brother. Ajá. Uh -huh. I play with my, my brother. Brother. Ok, ahí yo le estoy pidiendo información, ¿verdad? Ya no me va a responder yes, I do, or no, I don't, porque yo le estoy pidiendo información, estoy preguntando con quién. Who do you play with? 
Ahora si yo le pregunto, where do you play? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Dónde está jugando? Ajá, ¿y qué me va a decir usted? I play my school. In my school. Example. En mi escuela. Okay. O otro puede ser in my house. Ok, when do you play? Cuando. Cuando. Cuando, cuando juega usted. I play in the morning. I play in the morning. Ok, every day. Digamos que juego, juego en las mañanas todos los días. Ok. Ok. Um, ese es un ejemplo. Ok. Cuando utilizamos WH questions, eh, utiliz el, damos información. No respondemos con yes, I do, or no, I don't. Porque eso solo significa sí o no. Ok. Las respuestas cortas, sí o no. Pero luego vamos a ver, la, vamos a ver más información de estas preguntas, ¿ok? Ahorita es solo para que ustedes tengan una idea entre la diferencia cuando utilizamos yes, no questions and WH questions. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué dijo que significaba when? Y how? When, when significa cuándo, where, dónde. What, qué, who, quién, why, por qué, how, cómo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? WH questions las vamos, vamos a ver con más detalles y más ejercicios, práctica en otras clases, ¿ok? Ahorita sol, simplemente solo quería darles como una diferencia. Ok. Uh, si ya no tienen preguntas, vamos a continuar. Ok, tenemos aquí eh, oraciones. Ustedes me van a decir cuál es la correcta. Juice sound like soap. Mm -hmm. I don't like football. Ok. Vamos a, vamos a ver la número uno. Sería do sound like so or does. Does like so. Does sound like so. Does some like so. Hablando de él. Estoy hablando de Sam. Uh, I don't like people. Ok. Number two. I don't Or I doesn't like football. I don't. I don't. I don't. don't. Okay, very good. Do or does you want do. bread? Do. Do. Mm -hmm. do you want bread? Get it? Got it done or doesn't? Like. Doesn't. 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 Karen doesn't yeah. like watching TV. Okay. doesn't like watching TV. Okay. Do or does your father like watermelon? 
Das. Porque estoy hablando de él. Ok. Do you want meatballs or does you want meatballs? Do you, do you want meatballs? Do. Do. Right? Ok. What do or what does your mom like? What does mom does like? Significa mamá. Um, what does it like? Does, right? Porque what estamos hablando does. de ella. Okay. Mikel don or doesn't like salad? Doesn't. Estamos hablando de él. Okay. Do or does Anna like apples? Does, 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 like does, apple. Apple. Okay. does Anna like apple? Okay. Jamie don't or doesn't like grapes? Doesn't. Doesn't. Okay. Do or does children like a vegetable? Do. 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 Estamos hablando de Okay. Okay, very good. Do you have questions? Preguntas de vocabulario? ¿Qué está preguntando en el literal 3? ¿En cuál? En el número 3. Do you want bread? ¿Quieres pan? Sí. Sí. Perdón. De la no le escucho muy bien. De la opción 6. ¿Cuál es la traducción? Ah, meatballs. Son las bolitas de carne. Normalmente a algunas personas los ponen en el espagueti. Las bolitas de carne. Esas son meatballs. Thank you. Ok. What else? La siete, ¿qué significa mom? Es mamá, dijo. Mamá. Uh -huh. mm. Se escribe tanto como con o y con u. Correcto. Mom, um, con o y con u. Con u es un poquito más informal. Mom. ¿Alguna otra pregunta? Ok, who wants to read that sentences? ¿Quién las quiere leer? Who wants to practice pronunciation? Ok, Johnny, go ahead. Okay, number one, uh, does some like sub? Mm -hmm. Number two, I don't like football. Number three, do you want bread? Number four, Karen doesn't like watch TV. Watching TV. Mm -hmm. Number five. Does your father like watermelon? Do you want meatballs? Does your father seven, uh, what does what does your mom like? Mm -hmm. Number eight. Michael doesn't like salad. 
And number nine. Mm -hmm. That's Anna. Perdió el señal, creo. Okay. Walter, do you want to practice? Go ahead. Sorry, teacher, okay. se me fue la señal. Okay, Johnny, continue, please, from number nine. Number nine. Uh, do, does Anna like opals? Number ten. Jaime does like grapes. Uh, number eight, eleven. Uh, do do children like vegetable? Vegetable. Vegetable. Okay. Do, Very good. Thank you, Johnny. Do children. Okay. Thank you so much. Okay, uh, Walter, go ahead. Okay, number one. Uh, does some nice talk? Number two. Don't like football. I don't. Number three. Do do you want bread? Bread. Number four. Do you like watching TV? Number five. Does your father like watermelon? Number six, do you want make balls? Number seven, what does your mom like? What does? Number eight, Mikey doesn't like salad. Number nine, does and I like apples? Number 10, doesn't like graphics. Jamie doesn't like. Jamie. Jamie doesn't like. Great. Great. Number 11, do children like vegetables? Vegetables. Okay, very good. Thank you so much. Okay, Janita. Number one, doesn't sound like sub. Number two, I don't like football. Number three, do you want bread? Number four, Karen doesn't like watching TV. Number five, doesn't your father like watermelon? Number six, do you want Meatballs. Um, number seven. What does your num, num like? Number eight. Michael doesn't like salad. Number nine. Doesn't Anna like apples? Number ten. Jamie doesn't like grape. Number 11, do children like veget, veget, como dijo? Vegetables. Vegetables. Do children like vegetables? Okay, good. And grapes, okay? Es plural acá, grapes. Okay, very good. Thank you so much. Who else? King Mas. Alguien que me faltó? Dennis. Go ahead, Dennis. Number one. Does sound like top? Number two. I don't like football. Number three. Do you want braid? Number four. Karen doesn't like watching TV. Number five, does your father like watermelon? 
Number six, do you want meatball? Number seven, what does your mom like? Number eight, Michael doesn't like salad. Number nine, does Anna like apples? Number 10, Jamie doesn't like grapes. Number 11, do children like vegetables? Okay, very good. Was good. Thank you so much. Okay, someone else? Okay, so we're going to continue. We have more exercise for you. Okay, let me just delete this. Erase that. Okay, you do have an exercise. It is it is to practice what have been studying before. Okay. Okay, do you like dancing? This is the first one, right? Do. What will be the second one? Does. Does he listen to music in the morning? Does. Does he listen to music in the morning? Okay, here. Do. Do they play tennis on Saturday? Do they play tennis on Saturday? Does the track a blue car drive a blue car? Okay. Do they go running to the park? Okay, pass or do? Yeah, pass. Pass. Do they do do as they do? Do they go running to the park? Okay. Mm -hmm. Does they be? Das. Okay. Do you know what is the meaning of Heidi? Heidi. Heidi. ¿Qué significa tidy, teacher? Tidy. Ordenar. Okay. Mm -hmm. Does David tidy his room every day? Yes. Uh -huh. Does, Lucy Does Lucy have cereal and milk for breakfast? Mm -hmm. Does Do your mom cook every day? Yes. Mm -hmm. What about him? Do you do, 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 you do your homework every day? Do your homework every day. Very good. Who wants to read then? ¿Quién las quiere leer? Volumes. Volunteers to read the sentences or equations. Okay, Dennis, number one. Do you like dancing? Number, Number two. two. Does he listen to music in the morning? Mm -hmm. Number three. Do they play tennis on Saturday? Okay. Number four. Does that drive a blue car? Number five. 
Do they go run into the park? Okay, number six. Does David stay in his room every day? I did, okay. Number Tidy. seven. Does Lucy have, have cereal and milk for breakfast? Okay, number eight. Does your mom talk every day? Good. And number nine. Do you do you do, <laughs> I can't confirm. do you do your homework every day? Okay, good. Do you do? Okay, do el primer do está, está como auxiliar y luego el segundo está como verbo. Okay, haces si tú haces la tarea todos los días. Do you do your homework every day? Okay, very good. Very good. So, very good exercise. Respondieron muy bien. Okay, now we have here another exercise. Tenemos otro ejercicio que se lo voy a mandar a... Um, Okay, do you want the link o lo hacemos juntos? Aquí juntos, teacher. Juntos. Juntos, teacher. Okay. Okay, make simple, simple questions, okay? Vamos a hacer yes, no questions. Aquí está desordenado, está revuelto, pero nosotros vamos a hacer la pregunta. ¿Qué nos falta ahí y cómo quedaría la pregunta? Do you like cake? Do you like cake? cake. Do you like cake? Okay. We're going to check it. Okay, that, that is good. Number two. That's she she lives in, in London. That she lives in, in London. Okay, very good. That was good. Do they? Do they hate studying? Do they hate studying? Mm -hmm. Do they hate studying? Saben qué significa hate? Odiar. Mm -hmm. Okay. Very good. Number four. Do you drink tea every morning? Morning. Do you drink tea every, every morning? morning. Okay, that was good. Number five. Do you smoke? Do you smoke? Do you smoke? Okay. Very good. Number six. Does he play tennis on Saturday? Okay. okay, does he play tennis on Saturday? ¿Qué nos faltó aquí? Sí, Ok, la S nos faltó aquí, es brutal. Okay. Number seven. Do you go shopping? Do you go shopping? At the weekend. weekend. Do you go shopping at the weekend? 
Si tienen preguntas de vocabulario, díganme, ¿ok? Oh, do you... Oh, go, no faltó. Do you go shopping? Ok, at the weekend. Good. Number eight. Do you do drink, you drink alcohol? Do you bring alcohol? ¿Alcohol es alcohol o, o es? <laughs> no, no, le puse una H de más. Alcohol, yes, it's like uh, if you drink uh, any kind, any, cualquier tipo de alcohol. Ah, okay. Thank you, Christian. Okay, mm -hmm. thank you for letting me know. Sí, ya me, ya me parecía extraño que no lo veía, Edwin. Me dijo que iba a venir 15 minutos tarde, pero ya no. Okay, number nine. Does she work in an office? Does she work in an office? Okay, very good. Number 10. Do they study French? Do they study French? Do they? Study French. ¿Qué nos faltó? French. French. Solo hay doble signo de interrogación, nada más. Uh -huh. Sí. Eso lo pusieron de más. Number 11. Do you meet your friends on Fridays? Do you meet your friend on Fridays? Okay, number 12. Do you read a lot? Do you read a lot? Mm -hmm. Mm -hmm. Do you read a lot? Okay, very good. 13. Does John, John come from New Zealand? Does John, John come from New Zealand? New Zealand. Okay. Fourteen. Do they like do they pizza? Like pizza? Do they like pizza? Okay, good. Fifteen. Do we arrive? Do we arrive at night? Yeah. Yeah. Sixteen. Does it snow are in the winter? Winter. Does it snow here in the winter? Mm -hmm. Very good. What is Fisher, the meaning of winter? Question. Yes. Winter, eh, ¿se leería así con T o se mencionaría la T como R? Se menciona con T en este caso. Winter. Winter. Mm -hmm. Do you know okay. what is the meaning? Does Lucy study history? Okay. Does Lucy study history? Good. 18. Do I work, Do I work as, a as a teacher? Do 
office. Do I work as a teacher? Yes, okay. 19. Does he rise? Does he eat rice often? Does he eat rice often? 20. Do you like coffee? Do you like coffee? Okay, good. Very good. Okay. ¿Cómo sienten que en esto, están estos ejercicios? Easy? Easy. Yes, easy. Ahora que ya estudiaron, los ya los sintieron fáciles, ¿verdad? Ok. Muy bien. Profe. Yes. Una pregunta. ¿Esas páginas ustedes las hacen o lo buscan así nomás? La buscamos. En, ahí están en internet, se encuentran muchos ejemplos para que practiquen, muchos links para que ustedes practiquen. Ahí se los envío al chat. Okay. ¿Alguna pregunta que tengan? Ah, díganme, ¿puedo aclarar dudas ahorita? Sí, estaba preguntando. El número 12. ¿A qué se refiere? Número 12. Yes. Do you read a lot? Que si lees yes. bastante. Si usted lee bastante, por ejemplo, todos los días, tiene un libro que lee todos los días. Okay. Mm -hmm. Another question that you may have, guys. No? Okay, ya les envié el link por si quieren uh, practicar ustedes. Ahí pueden practicar y ahí mismo um, les revisa, okay, la plataforma. Okay, I have a conversation. Yes? Preguntas? Victor? No? Okay. Okay. Conversations to practice uh, pronunciation. Okay. Who wants to practice? I need two volunteers. Dennis and Jonas, go ahead. Pueden cambiar el nombre, no es necesario que diga el nombre, el nombre que está ahí. Good morning, Johnny. How are you? Fine. I have many things to do this week, but but Kerry is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. He should. Is very tight. On Monday, she make many phone calls. Later, she writes report about the product. And what must she do the other day? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged Meeting. She is on both and on on weekend. Okay. Do you have questions about the vocabulary? Sí, yo tengo una duda. Mhm. Mm and no sé cómo se pronuncia chedule, no sé qué es eso. Casual. ¿Qué significa? Es, es como 
su agenda o todo lo que tiene que hacer cada día, ¿ok? Su calendario. Bueno, no sabía Schedule. ¿Mm? Schedule. 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 Okay. Busy. Busy, ok. Ocupada. Yes. What is the other question? Teacher, ¿cómo se pronuncia esa palabra que está en negrito que dice arrangements? No sé cómo es. Okay, las palabras que están en negrito son los verbos, ¿ok? Me, write, send, arrange, ¿ok? Arrange, a organiza. Ah, oh, bueno. Schedule. Schedule. ¿Ya los escuché? <ríe> arrange. 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 Another word. Una pregunta. Uh -huh. En la conversación que leyeron los compañeros, al final Janet hace una pregunta pero queda sin respuesta. She's so busy. And on weekends, ajá, queda sin respuesta. Ahí le puede, puede responder algo más, usted si quiere. ¿Alguien le puede agregar algo? Por ejemplo, on weekends, ¿qué piensan que hace ella? Podría descansar, ¿no? Uh -huh. She rests. Or she study, maybe? She studies? Okay. Who wants uh, to read it again? To, to practice pronunciation. ¿Quién quiere leerlo otra vez? Wendy, uh-huh. ¿Quién quiere hacerlo con Wendy? ¿Quiere participar con Wendy? Ok, Christian. Ok, go ahead, Wendy. You will be the first, the first one. Good morning, Cindy. How are you? Christian? Okay, fine. I have many things to do this web, this week. But Kathy is very busy. 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 Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she make many, many phone call later. She write report about the production. On what does she do day other days? On Wednesday, she sent some email to the bookkeeper. And on Friday, she already arranges. And on Friday, she arranged meeting. Meetings. Meetings. She is so busy and on weekends. And on weekends? Okay. Okay. Try to pronounce the letter S. Traten de pronunciar la letra S en los verbos que lleva tercera persona, por ejemplo, los verbos en negrita, que ¿okay? en negrito, por eso tiene, están en negrito, porque es, eh, estamos practicando el present tense, ¿okay? cuando le agregamos S a la tercera persona. ¿okay? 
This say, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, later she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. So it's so busy. And on weekends? Okay. So try to, to make emphasis. Traten de hacer emphasis en la S. Cuando, cuando es necesario pronunciarla, okay? Who wants to try it again? ¿Quién más quiere intentarlo? Ajá. No sientan miedo. Ahorita se pueden equivocar todo lo que quieran ustedes. Walter, ajá. ¿Quién más? Carla levantó la mano. Karen. Ok. Walter, you will be the first one and then Karen. Go ahead. Good morning. Good morning, Cindy. How are you? Walter? Fine. I had many things to do things with, but Kelly is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary, her school is very thin. On Monday, she makes many phone calls. There, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday she orange oranges mating. She is so busy <laughs> and on weekends. Mm -hmm. She is so busy and on weekends. Okay, very good. Muy bien. Solo eh, tratemos de practicar, ¿ok? Practiquen ustedes solitos, practiquen cuando ustedes tengan tiempo, grábense en su celular para que vayan escuchando la pronunciación. Les voy a enviar eh, un diccionario que tengo en línea para que escuchen la pronunciación de cada palabra, si no tienen todavía. Tight. Ok, tight palabra tight ok y qué significa esa palabra uh -huh. como muy ah, eh, tienen el sketch muy apretado que okay, okay, muy ajustado sin tiempo ajá preguntas ¿Alguna pregunta? Ok, les, les voy a enviar el diccionario en línea para que ustedes puedan buscar algunas palabras si quieran verificar la pronunciación. Ok, good. We're going to move on. ¿Ya no hay más preguntas acerca del vocabulario? ¿No? Ok. We're going to move on. Ok, ahora les voy a explicar cuando los verbos en tercera persona se les agrega S, 
y S en y S. Ok. Vale, voy a empezar de, de acá para acá. Ok. A los verbos que normalmente se, le agrega, se les agrega IS. Ok, los verbos que terminan con consonante y Y. Ok, con Y. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos que terminan primero, o sea, las últimas letras son una consonante y la Y. Ok, cry, llorar. Le quitamos la Y y le agregamos I normal y esto, ¿ok? Cries, ¿ok? Fly, volar, flies, ¿ok? Esa es una regla. Los verbos que terminan con consonante más Y, se les quita la Y y se les agrega I, E, I, S, ¿ok? O I, E, S. Tenemos esos ejemplos. Hurry, imply, deny, copy, apply. Y hay muchos más. Vamos, con el tiempo que vayamos practicando, vamos a ir encontrando esos verbos. ¿Alguna pregunta de eso? ¿La primera regla? Sí, Cher. Sí. Entonces, todos los verbos que terminan con Y son los que se le agrega la, la IS. No todos los verbos que terminan con Y, solo los que terminan con consonante y Y. Por ejemplo, los que terminan con vocal y luego la Y, solo le agregamos la S. Y tenemos los ejemplos. Pay, pace, solo le agregamos la S. Buy, buys. Enjoy, enjoys. Con B, con B, porque terminan con vocal más Y. Solo le agregamos la S. Bueno. Uh -huh. La diferencia es consonante más Y, cambia, le agregamos A y S. Si es vocal más Y, solo S. Estamos hablando solo de simple present, ¿verdad? Y de tercera persona. <coughs> Ahora, ¿cuáles les agregamos? Y es. A los que terminan con Vocal. S, Z, CH, SH o X. Vamos a agregar I, S. Allí tenemos los ejemplos. Push, pushes. Cash, cashes. Fix, fixes. Confess, confesses. Finish, finish. Bus, buses. Ok. A estos son los ejemplos que les agregamos y S. Los que terminan con estas uh, letras.
Perdón, era Buzz. Buzz. No es bus, es bus, ¿ok? Buses. Es como, como un sonido. Sonido que hacen las abejas. Ese es el ese bus. Like cuando le hacen zzz, ¿ok? That is bus. Ok, cuando el verbo termina con S o Z, hay una regla en especial. Termina con S o con Z, doblamos esa consonante, ya sea la S o la Z. Por ejemplo, quiz. La doblamos, significa le agregamos otra Z y el IR, juices. Y una, una, en una excepción, el verbo go, que le agregamos IS, goes. T-shirt. Sí. Además del go, eh, también se incluye el do. También el do. Uh -huh. Thank you. Sí, más que, son los que terminan con o. Do. Das. Y está el otro verbo tener también que cambia. Ah. Tres especiales. Sí, ese es un verbo irregular, ¿ok? Es el que explicamos ayer, que el have, has, cuando es tercera persona. Cambia totalmente. Ahorita esta regla es solo para los verbos eh, en, 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 en simple present, ¿ok? Presente simple. No se vayan a confundir. Y luego no, todos los otros verbos que terminan con las otras letras que no están aquí. Solo les agrega S a la mayoría de todos los otros verbos. Con los que tienen que tener cuidado es con esas terminaciones. Y las excepciones, que es en el caso de having has. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Qué significa quiz? Quiz eh, sí. es examinar. Cuando hacemos un, digamos que yo les digo, les voy a hacer un pequeño quiz. ¿okay? Como les voy a hacer una pequeña evaluación. Ok, thank you. Uh -huh. Puede funcionar como nombre, que sería evaluación, o como verbo, que sería evaluar. ¿Ok? 
¿Alguna otra pregunta? Antes de pasar a hacer la tarea número 7. ¿No? Ok. Antes de pasar a hacer la tarea, quiero que me hagan dos oraciones utilizando uno de estos verbos que tienen acá. Dos, o sea, van a, van a hacer dos oraciones, van a utilizar dos verbos, cualquiera. Voy a dar yo dos ejemplos. <clears throat> He fixes the car. He fixes the car. Él repara, repara el carro. Okay. He fixes the car. She tries mm. Let me see. She tries. Uh, ¿Qué podemos hacer con ese verbo? Let me think. Déjeme pensar. Uh -huh. She tries to sing a song. Ella intenta cantar una canción. Who is ready? ¿Quién está listo? Okay, Dennis, go ahead. They fly on the airplane. Repeat, please. They fly on the airplane. Okay, they fly in the airplane. Okay, en este caso no le agregamos la IS porque estamos hablando de they, Dennis. Solo cuando las terceras personas, he, <coughs> She, it. Entonces le agregamos el I, E, S. Cuando es normal, cuando estamos hablando they, solo el verbo normal, they fly. Me quedé pensando lo teacher, porque así lo había escrito, the fly, me he puesto. Ajá. <risa> Recuerden que esta regla es solo para tercera persona, ¿ok? Third person, que significa he, she, and it. Okay. Solo tercera persona. 
connects mm -hmm. his studies in the morning. Okay, very good. His studies in the morning. Muy bien. Okay, Diego. Sí, uh, I pay the bills. I pay the bills, okay. Uh, she copies in the exam. Okay. She copies in the exam. Okay, good. Thank you. Johnny? Johnny? Uh, she pushes the buttons. Okay, she pushes the buttons. Uh huh. We try paint in the house. I'm sorry, can you please repeat that one? We try paint the house. We try, okay, to paint the house. Okay, good. Thank you. La última, la última sería, I enjoy the vacation. I enjoy my vacations. Okay, good. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir sus oraciones? ¿Alguien más? Ok, entonces se les voy a dejar de tarea para mañana. Ok, con eso vamos a empezar. Con esas oraciones. Me las traen mañana. Ok. Preparen ahora eh, la tarea 7. Ya, yeah. Ya. Yes. Okay. Do you like music? Yes, I do. Okay. Ready. Okay, number one, do you like music? Yes. Yes, I do. I do. Okay, muy bien. Okay, number two. No, she doesn't. Uh -huh. Does Sarah know English? No. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Okay. Number three. Do you and, and Wendell play the guitar? Yes, we do. Yes, they do. Yes, they do. No, pero aquí se lo, inclu lo incluye a usted también. Por no eso está incluyendo dice. a nosotros. Ajá. No do you... Uh -huh. Do you... We... And Wendell we... play the guitar? Yes, yes we, do. we do. Ok. Number four. Does Roberto work in the bank? In a bank? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Ok. Number five. Do Laura and Sally study in the morning? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. <laughs> Very easy. This is K. Todas salieron buenas. Yes. Okay. Muy bien. Thank you so much. ¿Tienen alguna pregunta? 
duda acerca del tema de hoy, me pueden decir, podemos responder las preguntas, aclarar esas dudas. O alguien que tenga preguntas acerca de otras, uh, de otras tareas, de otros temas. Eh, teacher, tal vez la mía no es pregunta, sino que quizás una relación. Creo que con el tema de hoy quedó un poco más claro el uso del do y del das en negativo y en, en forma positiva. Porque creo que ahí había un poco de dudas, pero bueno, por lo menos de mi parte, siento que ha quedado bastante claro. Ok, muy bien. Gracias, Johnny. ¿Alguien más tiene otro, otro um, comentario, observación? Ok, para ustedes es difícil... Uh, digamos, hacer una oración positiva, negativa y luego una pregunta. Les voy a dar una oración y luego ustedes me la hacen pregunta. Vamos a ver si, si eh, ponemos en práctica lo aprendido. Okay. ok. Les voy a dictar la oración. He studies in the morning. Y está en la morning. Y está Recuérdense. Cuando es he, lleva. Yo no, yo no escuché bien, teacher, porque. Ok. He studies, studies in the morning. He studies. Dijo pregunta. Positiva y la otra, ¿cuál era? Yo les doy la oración y ustedes me hacen la pregunta. Ustedes me la forman en pregunta. Does he study in the morning? Does he study? Does he study in the morning? Ajá, does he study in the morning? Muy bien. Ok. Este verbo, uy, perdón, el verbo que les daba. Va con ahí es. Ajá, sería ese, ¿verdad? ¿Cómo lo van a cambiar? Eh, si es normal. Sí, es. Es normal, sería solo la S. ¿Sería con la, con la S o sería, o, o sería así? ¿Cómo lo cambiarían? Con la oración de, que nos ha dado ahorita. Ajá. Studies. Y ese sería. Ese sería, ¿verdad? Sí. Ok, sí, yo, pero la oración positiva, pero si me hacen la pregunta, vuelve a ser normal. Sería... Ah. Does he study in the morning? Y con el, el verbo vuelve a ser normal. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando un auxiliar. Ok. okay. Pero si es... Esa porque es pregunta. Pero si, si estamos haciendo la oración en positivo, sería he studies... In the morning. Entonces sí llevaría esta forma de conjugación, ¿verdad? Sí, no sabía. ¿Sí? 
Entonces, siempre, siempre que es una pregunta, se le agrega la, la IS. No. Siempre que está haciendo en forma de pregunta, ¿cómo es? Ok, vamos a, a crear una... Me quiero mucho. Hola, mía. Ya se pegó. Sí, ahorita se, le, se las hago acá. Ahí, ya, doctor. Ahí está cada uno. Yo les decía esta oración. Pero aquí está como una oración positiva. Positiva. Ok. Uh -huh. Si la hago negativa, ¿cómo me quedaría? No. Si tose. 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 Si porque ya ¿Por qué lleva... no cambia? Porque aquí ya lleva este auxiliar, ya lo convertí en negativo. Ahora, si lo convierto en pregunta, ¿cómo sería? Does he study in the morning? Does he study in the morning? Signo. El verbo es normal. ¿Por qué? ¿Cómo decís? Porque es pregunta y aquí ya estoy, ya estoy utilizando este. Auxiliar. Auxiliar. Sí. Ok. Vamos a seguir practicando. Puede ser que todavía le genere un poquito de duda o confusión. Ok. Pero si hacemos estos ejercicios... Vamos a clarificar esas dudas, aclarar esas dudas, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, creo que lo último, lo último que enseñó fueron muchos, muchos verbos en muchos, en muchos presentes. Y eso es lo que me ha confundido a mí, no porque iba bien en la clase. Mm, ok, se refiere a esto. Espérame, permítame. Ay, ay, ay. Ok, ok. Se refiere a esta. Exacto, a esa. Eh, el motivo por el cual yo les puse todos estos verbos es porque estamos estudiando el simple presente, ¿ok? Simple present. Entonces... La tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas, José? Ajá. Ajá. He, she, it. Entonces, con las terceras personas, estos verbos van a cambiar. Con las otras, son normales, ¿ok? Este tipo de verbos en presente. Pero contra las terceras personas, sí cambian. Les estaba dando esta regla. Quizás eh, les voy a mandar un video también para que vean, eh, lo, vean el video y les voy a mandar una captura de esta. Déjenme tomar una captura para que la des, para que la repasen con más tiempo. Estas reglas son específicamente para las terceras personas. ¿Ok? Ok. Porque las terceras personas cambia el, este tipo de verbos. Ahí se los mandé. Las terceras personas va a cambiar. Si yo digo I cry, ok, yo lloro, I cry, verbo normal. Pero si digo si ella llora, She cries. She cries. Ok. Entonces, cuando, cuando el verbo termina con consonante más Y, los verbos van a cambiar. Si ¿Sí ve todos estos ejemplos de verbos, 
pero solo aplica para she, she, he, and it. ¿Sí, José? Sí, así es. Ok, igual que estos otros. Okay. Todos los verbos que terminan con S, Z, CH, SH, X, O. En tercera persona se le va a agregar IS. Es una regla del inglés. En español nosotros tenemos muchas reglas. En inglés hay, hay, hay varias reglas gramaticales. Okay. Um, es una regla de ellos, uh, de este idioma, y tenemos que aprenderlas para, para que se nos escuche claro y no creamos, creemos confusiones. ¿Ok? okay. <coughs> Igual aquí están otras, otras, uh, otras reglas. Si el verbo termina con una vocal y con Y, entonces solo se le agrega S. Aquí tenemos unos ejemplos. Pay, okay, buy, enjoy, convey. Solo le agregamos S porque está terminando con vocal y la Y. En ese caso, la excepción de have, tercera persona, has. Eh, José. El fin de semana tal vez le quede tiempo de revisar las clases. No sé si a, le ha quedado tiempo de revisar las clases de lunes y martes. Porque... Eh, no, hasta ahora me ha quedado tiempo. Ok. Sí, entonces cuando ten, usted, si tiene alguna pregunta, me hace saber para ayudarle, ok. Y... Mmm, cuando tenga un poco de tiempo... Puede ver las clases, quizás, para que pueda recordar o, o a nivelarse con los que han estado en clase, ¿ok? Porque quizás algunas cositas sí se las ha perdido. Y esto no es definitivo, que yo solo voy a enseñarles esto y ya, no. Ok, esta es solo una breve introducción. Vamos a poner en práctica todos estos verbos, ok? Ok. Ok. Well, that will be everything for today, guys. Uh, see you tomorrow. Eh, si pueden ir avanzando en el material de la unidad 2, lo pueden hacer, pero lo vamos a terminar el viernes, ok? El viernes lo vamos a hacer todos, todas las páginas, okay. como un repaso. Ok. Okay, teacher. Okay, see you tomorrow. Have a good day. Good have a good night. night. Take care. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Goodbye, teacher. Good night. Bye. See you tomorrow, teacher. Good night. Bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night.